السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ اگر میں کسی لڑکی سے پیار کروں تو کیسا بھائی دل ہی دل میں پیار کر رہا ہوں وہ مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے دل میں پیار کرتا ہوں یا کوئی ایکٹریس ہے وہ اس کو اچھی لگتی ہے اس کو دماغ ہی دماغ میں دل ہی دل میں اس کو پیار کرتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اس کو اچھی بھری معلوم ہوتی ہے کہ میں اس سے کوئی تعلق تو قائم نہیں کر رہا ہوں نہ میں اس سے کوئی چیٹنگ کر رہا ہوں نہ ای میل کر رہا ہوں نہ فون پہ بات کر رہا ہوں تو پھر اس کے اوپر کیا ہے کیا ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس سے کوئی تعلق تو قائم نہیں کر رہا اب دیکھیں میرا بھائی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے دماغ میں اپنے دل میں ایک غیر عورت کو بسائے ہوئے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ اوکے کام نہیں ہے کہ ہاں چلو چلتا ہے وہ تو نہیں کر رہا دیکھیں کوئی بڑا گناہ چھوڑ کے چھوٹا گناہ کر دینا چھوٹے گناہ کو صحیح نہیں کر دیتا اور آپ کی جو دل ہی دل میں ایک خواہش پل رہی ہے نا اور جوان کر رہے ہیں آپ اس کو تو یہ آپ کی آنے والی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوگی کہ آپ ایک تانا بانا بنیں گے دماغ میں ایک محل بنائیں گے اس محل میں جس کو آپ چاہ رہے ہیں اس کو لا کے رکھ دیں گے تو جو آپ کی صحیح معنوں میں دل پہ راج کرنے والی آپ کی جو بیوی ہے جو صحیح معنوں میں آپ کے دل پر راج کرنی چاہیے اس کی جگہ تو آپ نے کسی اور کو لا کے بٹھا دیا ہے تو پھر آپ اس سے تو پیار کبھی کر ہی نہیں پائیں گے کیونکہ آپ نے تو ایک تخیل بنا کے رکھا ہے کسی اور کے لیے تو اسی لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیزوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا دیکھو میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرا کی ایک آیت ہے بے شک وہ آیت اس زمین میں داخل نہیں ہوئی لیکن سمجھنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نیکی کوئی نہیں ہے بی چل بوتا کہ تم گھروں میں داخل ہو من ظہورہا ان کے پچھواڑوں سے چوری چھپے راستوں سے یہ چوری چھپا راستہ ہی تو ہے ہے یہ چوری چھپا راستہ تو ہے جسے تم اپنے تئی نیک سمجھ رہے ہو یا کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے ہو یا کوئی چھوٹی بات سمجھ رہے ہو ہے تو غلط راستہ حالانکہ صحیح معنوں میں نیکی تو وہ ہے کہ تم تقوا اختیار کرو اور تقوا کا تقاضا یہ ہے کہ غیر کا خیال تمہارے من میں تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں نہ آئے یوں کہ حاوی ہو جائے دیکھو وسوسے آتے ہیں وہ اور بات ہے وسوسوں کو پالنا یہ اور بات ہے وسوسوں کو ارادوں تک لے جانا یہ اور بات ہے اچھا پھر اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے تو اگر تمہیں کوئی لڑکی واقعی پسند ہے تو محنت کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ اسے تم تک پہنچا دے صحیح معنوں میں صحیح طریقوں سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد بھی اگر نہ ملے تو پھر وہ تک اللہ تو تقوا اختیار کرنا ہی بہتر ہے راضی برزا رہنا ہی بہتر ہے نہ کہ تم غلط ہٹ کنڈوں سے اس کو ہتھیانے کی کوشش کرو اس تک پہنچنے کی کوشش کرو کچھ لوگوں کو جب کوئی چیز ملتی نہیں تو غلط راستوں سے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہا وَتَّقُ اللَّهِ اور اس سے ہوگا کیا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم فلا پاؤ گے اصل میں یہ آیت اس زمین میں تو نہیں اتری جس کو میں لیکن آپ, لیکن آپ کو مثال کے لیے یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں بھی پچھواڑے سے داخل نہ ہو اپنے گھروں میں بھی چور دروازوں سے داخل نہ ہو اپنے گھروں میں بھی فرنٹ ڈور سے داخل ہو اور اللہ سے تقوا اختیار کیے رکھو اور یہی معاملہ پھر زندگی کے ہر معاملے میں کرو تو اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ